杨子、谭松韵、赵露思、田曦伟齐聚唐朝，谁能在唐朝全套马甲造型中脱颖而出呢？古戏之后，大概会划分的非常微妙。仙人偶从古戏中分离出来之后，现在民间又多了一个术语，叫落地古偶。相比仙侠来说，没有杀怪赚大钱的模式。这类主题是虚构的或半主观的，或者可能基于一个明显的王朝，但故事的背景纯粹是虚构的。2023年播出的剧中，女性对抗命运的出路就是创业。《长风渡》中，刘玉如从嫁入梁家做生意的愿望中觉醒，成为一个有毅力的人。少爷的夫人们聚集在一起做生意、过日子，两部剧都取得了不错的成绩。所以在2023至2024年上映的历史剧中，很多剧都在女主角的基础上加入了商业角色。之前是赵露思的《珠帘玉帘》，其次是谭松韵的《四川锦缎世家》和杨紫的《国民身份》等。2024年初，而因为古代的混乱，大家一致同意将故事的设定改为唐朝。或许是因为唐朝开放，女性的地位远高于其他朝代。很多逻辑错误很容易被纠正处理。谭松韵《穿锦世家》《四川锦世家》是由谭松韵、郑业成、陈小军等主演的电视剧。该片改编自庄庄的小说《蜀锦世家·浣花卷》。该片主要剧情讲述的是唐代益州浣花染坊的女孩纪莹莹，得知家族密染配方的故事。当她受命时，便带着蜀锦来到了丝绸之路，讲述了纪莹莹的面容。一个对外敌不卑不亢，却坚持黯染配方不改的故事，然后将蜀锦独特的织染方法传播到国外，不拘泥于任何一种风格，最终被称为唐代的织染使者。谭松韵的圆脸其实很适合这种低矮的连衣裙款式，脖子越少缠绕越好。因此，据路透社报道，谭松韵的穿搭都是带有图案的轻质面料连衣裙，以鲜艳的色彩为主，注重清新和奢华。这身跑步装看起来很漂亮，而且特别适合她。单一嗨六的《午夜归来》，《午夜归来》是由陆浩积极指导，徐凯、田曦伟领衔主演，王佳怡特别出演，吴君婷、易大千、范世然、单静瑶等人主演的纯爱故事。该剧改编自傅华的小说《梅夫人宠妇的日常生活》，讲述了梅珠玉和吴镇英缘分相依，共同守护长安的故事。虽然田曦伟和徐凯的《午夜归来》不是一部女主角的商业片，而是一部侦探故事，不过因为也是唐装，所以就放在这里了。田曦薇饰演吴镇，白天她是一个官宦之家的贵妇，喝花喝酒，交友玩乐，一群弟弟崇拜她。夜晚，她是妖怪首领，看管一切，守护长安夜里妖怪界的和平，偶尔也会变身为猫。长江的民族认同，倾国倾城，由丁子光指导。杨紫、李现主演，魏哲鸣、张雅钦、屠松岩、关悦、徐令月、童梦石、杨坤、陈梦辰、张磊、郝文婷、张琪、邵云、孙美玲、顾子辰、曲哲鸣、马一、郭哲、楚蒲、陈义龙、包晨曦、奎元、胡一言、倪汉锦、廖银月、高升、林子路、谢欣、王天宇、辛鹏鹏、牧童等，在一部历史剧中担任主角。该剧改编自易烊千玺的同名小说，讲述了一个从牡丹花中成长起来的奇女子，最终济世救人、拯救世界的传奇励志故事。和李现同框的人确实很般配。赵露思、玉莲、玉莲、珍珠木是谢泽指导，赵露思、刘宇宁主演的传奇历史剧。该剧改编自谭天英的小说《昆山翡翠前传》。讲述了端午节期间，彩珠姑娘与神秘商人严子京西行做生意的故事。途中，她结识了诗人张景然和好友岳云秀，经历风雨逆袭，成为一代女实业家。其实，赵露思穿唐装已经很久了，《长歌行》中的唐乐言公主穿的唐装搭配着衬裙，神态利落。她比西装更显瘦，但是更有质感。仙女娃娃。而这次的《珠帘玉帘》。是卓洛图第二次走进盛唐，他没有扮演公主或者少妇的角色，而是扮演了一个从玉矿逃出来的女孩。端午节和普珍珠，他学习商业和宝物鉴定，结合自己采珠经历，成为一代女企业家。早年当奴隶时，他的头发又乱又黑，用粗麻布做的，也不戴发饰。逃跑后。
他把头发绑起来，发型也相当简单，换成圆头，加上小珠子和花朵发饰。这套蓝色让我想起了中年乐言的漂泊感。那么，这四位女演员中，你觉得谁更有唐朝韵味和气息呢？大家可以在评论区留言。感谢您的点赞、转发、点赞和关注。汶川地震十五周年。杨洋,洋等名人发文，缅怀逝者，缅怀重生，祝福汶川。今年是中国历史上最严重的地震之一——汶川地震十五周年。那一年，四川汶川发生地震，数万人死亡，无数家庭满目疮痍，伤口至今仍未愈合。在这个特殊的日子里，央视新闻于零点零分发文祝愿范徐岩长寿，不少明星也发文悼念重生。他们用自己的方式。向遇难者表示最诚挚的哀悼。汶川地震期间，杨幂、赵丽颖、朱一龙、李现、热巴、杨洋,洋、张艺兴等众多明星，以及央视新闻等社会各界人士，均对这场比赛表示哀悼和祝福。天！央视新闻发布后仅十分钟，杨子就在微博转发并写道：“缅怀逝者，缅怀重生，祝愿汶川。”这些名人的发言让更多的人了解了地震。同时，也给灾区人民带来了更多的希望。十五年前的地震，让我们看到了生命的脆弱和人性的伟大。地震发生后，全国人民纷纷驰援，许多志愿者自发前往自然灾害地区，为灾民提供帮助和支持。他们用自己的力量，给灾区带来了无尽的温暖。在这个特殊的日子里，我们应该缅怀和缅怀那些在地震中丧生的人们。并向幸存者表示祝福和支持，希望他们能够尽快逃离迷雾，重建家园。十五年过去了，汶川地震的伤痛仍在，但我们更需要看到的是灾区人民的团结和力量。正是这种团结互助、助人为乐的精神，让我们在灾难面前保持勇气和希望，让我们在最困难的时刻齐心协力、共克时艰。在这个特殊的日子里，我们需要更多的正能量。我们需要更多的关注和支持，让受自然灾害影响的人们感受到我们的温暖和帮助。只有这样，我们才能真正铭记历史，让这场灾难成为我们团结进步的动力，让我们共同创造比美好的未来。